ஹலோ இந்த வீடியோவில் பிளாக் ஆர் ஷூ பிரேக்ஸ் எப்படி வந்து அந்த ப்ராப்ளம் டிசைன் பண்ண போகிறோம் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பிரேக்கில் வந்து என்ன மாதிரி ஃபோர்ஸஸ்லாம் அப்ளை ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ லெட் மீ டேக் அ சிங்கிள் ஷூ பிரேக் சிங்கிள் ஷூ பிரேக்கில் ஒரு கண்டிஷன் மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் திஸ் வில் பி த ட்ரம் ஸோ ட்ரம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எதாவது ஒரு டைரக்ஷன் ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அண்ட் திஸ் வில் பி த பியோட் பாயிண்ட் ஓ இந்த பாயிண்ட் வந்து ரிவால்வ் மட்டும் அலோவ் பண்ணுங்கள் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த லிவர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மேலே இங்கேயும் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல மட்டும் என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கும் ஸோ இப்போ டவுன்வர்டாக மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்க பிரேக் ஷூ இதுதான் பிரேக் ஷூ ஆர் பிரேக் பிளாக் இந்த பிளாக் என்ன பண்ணுவோம் பிளாக் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த ஷூ மே ட்ரம் மேலே ஒரு கான்டாக்ட் கிரியேட் பண்ணும் ஸோ ட்ரம் வில் பி ஸ்டாப் அவ்வளோதான் ஸோ எப்படி நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த லிவரை வந்து டவுன்வர்டாக மூவ் பண்ண போகிறோம் டவுன்வர்டாக மூவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வி ஹவ் டு அப்ளை த ஃபோர்ஸ் இயர் ஸோ நான் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து பீன் எடுத்திருக்கேன் ஸோ பீங்கிற ஃபோர்ஸ் வந்து டவுன்வர்டாக அப்ளை பண்ணுறோம் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா This is the distance of A from fulcrum point. Fulcrum point, fulcrum point that is O, F-U-L-C-R-E-M, the fulcrum point. So, fulcrum point O is the same distance. So, if you force downward act, you can get the contact with the normal force, the normal reaction generated. So, this is the center point. So, downward force apply, you can get the contact force with the same. That is Fn, I have considered that. So, P is the downward force, Fn is the same. என்ன அப்படின்னா நார்மல் ரியாக்ஷன் தென் கான்டாக்ட் ஆகியும் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மோஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும் ஸோ லெட் பி கன்சிடர் தட் அது எப்படி ஃப்ரிக்ஷன் இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இதான் வந்து ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு ஒரு ட்ரம் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அது மேலே எப்படி ரொட்டேட் ஆகிட்டு கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஒரு பிளேட் வச்சு ஸ்டாப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கு ஃப்ரிக்ஷன் போஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்கும் அதாவது ட்ரம்முக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்கும் ஸோ ட்ரம்மை கன்சிடர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ட்ரம்மோட மோஷன் கிளாக் வைஸ் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் லெஃப்ட் சைடு ஸோ ட்ரம் எந்த டேரக்ஷன் ரொட்டேட் ஆகுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்து என்ன இருக்கும் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும் சப்போஸ் இப்போ பிளேட்டை கன்சிடர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பிளேட்டை கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா ட்ரம்மு எந்த டேரக்ஷன் இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஃபார் பிளேட் இது பிளேட்டை கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா ட்ரம்மை கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா ட்ரம்முக்கு எப்படி இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஃபார் ட்ரம் ஸோ நாம் டிசைன் பண்ணும்போது எதுக்கு டிசைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பிரேக்கோட ஷூக்கு தான் டிசைன் பண்ணுவோம் ஷூக்கு டிசைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ரைட் சைடாக இருக்குது ஸோ தட் வில் பி த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஸோ இதான் மூணு வகையான ஃபோர்ஸ் இது எப்படி சிம்பிளாக நீ ஆபோ வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் லிவரோட எண்டில் தென் எந்த இடத்துல கான்டாக்ட் பாயிண்ட் இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து நார்மல் ரியாக்ஷன் இருக்கும் இது எப்போவுமே அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் டவுன்வர்ட் அப்படின்னா நார்மல் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்வர்ட் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் போடுறீங்க அப்படின்னா ட்ரம் எப்படி ரொட்டேட் ஆகுதோ அதே டேரக்ஷனில் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் போடுவீங்க இப்போ ட்ரம் வந்து மூவ் பண்ணுறது அப்படி கிளாக் வைஸ்ங்கிறது இட்ஸ் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் மூவிங் ரைட் சைடு தானே ஸோ த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வில் பி ரைட் ரைட் சைடு சப்போஸ் இஃப் த ட்ரம் இஸ் மூவிங் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனா ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வில் பி இன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் ஸோ இதான் என்ன அப்படின்னா என்னென்ன ஃபோர்ஸ்லாம் ஆக்ட் ஆகுது அந்த பிரேக் ஷூ மேலே அப்படிங்கிறது இது தான் ஸோ அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் தென் நார்மல் ஃபோர்ஸ் தென் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை லைக் மியூவ் இஸ் ஈக்வல் டு மீ வின்ட்டு எஃப் ஒன் எஃப் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இன்டு இஸ் ஈக்வல் டு கோவிஷ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இன்ட்டு நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஸோ இவ்வளோ தான் இதில் மூணு கேஸ் இருக்குது ஸோ அது ஒவ்வொரு கேஸும் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன பண்ணால் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் பிரேக்கிங் ஃபோர்ஸ் பிரேக்கிங் ஃபோர்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை உங்களோட ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் தான் ஏன்னா த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் மேக்ஸ் த ட்ரம் ஸ்டாப் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸாக என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ட்ரம் ரொட்டேட் ஆனதை ஸ்டாப் பண்ணும் ஸோ தட் இஸ் பிரேக்கிங் ஃபோர்ஸ் அண்ட் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் பிரேக்கிங் ஃபோர்ஸ் பாசஸ் அபோ தி ஃபல்கிரம் பாயிண்ட் ஃபல்கிரம் பாயிண்ட்டுக்கு ஜஸ்ட் மேலே தள்ளி என்ன இருக்குது அப்படின்னா வந்து உங்களோட ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது என்ன அ
ஸோ இதை வந்து மொமெண்ட் இக்வேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறது அண்ட் தென் பிரேக்கிங் டார்க் டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு ரேடியஸ் ஆஃப் தி ட்ரம் ட்ரம்மோட ரேடியஸை மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பிரேக்கிங் டார்க் கிடைக்கும் ஸோ இது இது வந்து ஒரு கேஸுக்கு இந்த கேஸ் என்ன அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் பாசிங் ஜஸ்ட் அபோ த ஃபல்க்ரம் பாயிண்ட் செகண்ட் கேஸ் என்ன அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் பாசிங் த்ரூ த ஃபல்க்ரம் பாயிண்ட் அப்படின்னா மொமெண்ட் எடுக்கும்போது என்னென்னா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸுக்கு டிஸ்டன்ஸே இருக்காது ஸோ மொமெண்ட் எடுக்கும்போது ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வராது ஜஸ்ட் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் பி இன்டி ஏ கிளாக் வைஸ் தென் எஃப் ஒன் இன்ட்டு பி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸ் கிடையாது போன கேஸில் டிஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ இன்ட்டு சீன் போட்டுக்கிட்டீங்க இந்த கேஸில் வந்து சி அந்த டிஸ்டன்ஸே இல்லை டிஸ்டன்ஸ் இல்லை டிஸ்டன்ஸ் ஜீரோ ஸோ ப்ளஸ் எஃப் எஃப் இன்ட்டு ஜீரோன்னு போடுவீங்க அவ்வளோதான் ஸோ அந்த டேர்மே வராது அண்ட் தென் கேஸ் நம்பர் த்ரீ என்ன அப்படின்னா லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் பாசஸ் ஜஸ்ட் பிலோ பிலோ அப்படின்னா ஃபல்க்ரம் பாயிண்ட் கொஞ்சம் மேலே தள்ளி இருக்கும் காண்டாக்ட் பாயிண்ட் கொஞ்சம் கீழே இருக்கும் இப்போ என்ன அப்படின்னா பி இன்டி ஏ கிளாக் வைஸ் எஃப் ஒன் இன்ட்டு பி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் தென் எஃப் எஃப்ங்கிறது இல்லை ஆன்டி கிளாக் வைஸாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் கேஸில் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா கிளாக் வைஸாக இருந்தது இந்த கேஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஆண்டி கிளாக் வைஸாக இருக்குது இந்த மூணு கேஸஸ்மே ட்ரம் கிளாக் வைஸாக ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா மட்டும்தான் ட்ரம் ஆன்டி கிளாக் வைஸாக ரொட்டேட் ஆச்சு அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸோட டேரக்ஷன் மாறும் ஸோ அதுக்கு தனியாக ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இப் திஸ் த வே வி கேன் ஃபா ஃபார்ம் தி ஈக்குவேஷன் பேஸ்ட் ஆன் த மொமெண்ட்ஸ் ஸோ தென் இன்னொரு கண்டிஷன் இருக்குது அதாவது இந்த கான்டாக்ட் ஆங்கிள் வந்து டூ தீட்டா வென் டூ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆர் லெசர் தென் சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படின்னா ப்ராப்ளம் இல்லை லெசராகவோ ஈக்குவலாகவோ இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை விக்கே த ப்ரெஷர் வில் பி யூனிஃபார்ம் சப்போஸ் டூ தீட்டா வந்து சிக்ஸ்டி விட அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ரெஷர் யூனிஃபார்மாக இருக்காது ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக வி ஹவ் டு ஆட் சம் அடிஷ்னல் பிளாக் ஸோ அப்படி அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா வி ஹவ் டு கேல்குலேட் மியூ டேஷ் வேல்யூ மியூ டேஷ்கான ஃபார்மலாக வந்து ஃபோர் மியூ சைன் பை சைன் பை இன்னு சைன் தீட்டா சைன் தீட்டா டூ தீட்டா அண்ட் சைன் டூ தீட்டா ஸோ சைன் தீட்டா இதில் வந்து ஸோ எக்ஸாம்பிளாக வந்து டூ தீட்டா வந்து நைன்டி டிகிரின்னு வச்சுக்கலாம் நைன்டி டிகிரி அப்படின்னா தீட்டாங்கிறது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் டூ தீட்டானா நைன் டிகிரி இதை ரேடியனில் சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் ஸோ பை இன்ட்டு பை பை ஒன் எயிட்டி அண்ட் சைன் டூ தீட்டாங்கிறது சைன் நைன்டி டிகிரி சப்ஸ்டிட் பண்ண அப்படின்னா உங்களுக்கு மியூ டேஷ் பண்ண வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா எப்போ டூ தீட்டா வந்து மோர் தென் சிக்ஸ் டிகிரி இருக்கோ அப்போ மட்டும் தான் வந்து மியூ டேஷ் கேக்குலேட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் சம்மில் வந்து லெஸ் தென் சிக்ஸ் டிகிரி தான் இருக்குது அப்படின்னா வந்து எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு சம் பார்க்கலாம் சிங்கிள் பிளாக் ஷூ பிரேக் ஷோ இன் ஃபியர்ஸ் சம்ல டயாம் கொடு டயராம் கொடுத்துருக்காங்க தென் ட்ரம்மோட டயமீட்டர் டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் தென் ஆங்கிள் ஆஃப் கான்டாக்ட் நைன் டிகிரி ஸோ ட்ரம்மோட டயமீட்டர் கேபிட்டல் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபிஃப்டி அண்ட் டூ தீட்டா ஆங்கிள் ஆஃப் கான்டாக்ட் இஸ் ஈக்வல் நைன் டிகிரி தென் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃபிக்ஷன் மியூ இஸ் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் இஃப் த டார்க் ட்ரான்ஸ்மிட்டட் பை த பிரேக்கிங் டார்க் கொடுத்துருக்காங்க டார்க் ட்ரான்ஸ்மிட்டட் பை த பிரேக் இஸ் எயிட்டி நியூட்டன் மீட்டர் அண்ட் ஃபைன் த ஃபோர்ஸ் ரெக்கர்ட் டு ஆப்ரேட் ஸோ பி வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணும் என்ன ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ டயமீட்டர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரேடியஸ் கண்டுச்சலாம் டயமீட்டர் டூ ஃபிஃப்டி அப்படின்னா ரேடியஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ தீட்டா டூ பை வாட் அவர் தட் வில் பி நைன்டி டிகிரி அண்ட் மியூ இஸ் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிபி இஸ் ஈக்வல் டு எயிட்டி நியூட்டன் மீட்டர் சம்மில் வந்து டயராம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சம்மில் டயராம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா லைக் இது என்ன கேஸ் அப்படின்னா மொதல் கேஸ் அதாவது கான்டாக்ட் பாயிண்ட்டை விட ஃபல்கரம் பாயிண்ட் கொஞ்சம் கீழே தள்ளி இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா டூ தீட்டா வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் டூ தீட்டா வேல்யூ நைன் டிகிரி நைன் டிகிரி அப்படின்னா நம்ம மியூ டேஷ் வேல்யூ கல்கேட் பண்ணணும் பிகாஸ் டூ தீட்டா வென் இட் இஸ் மோர் தென் சிக்ஸ் டிகிரி த பியோட் பிளாக் அடிஷ்னல் பிளாக் ஷுட் பி ப்ரொவைடட் ஸோ மியூ டேஷ் வி ஹவ் டு கேல்குலேட் மியூ டேஷில் ஃபோர் இன்ட்டு மியூ இன்ட்டு சைன் ஃபைவ் மியூங்கிறது பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் அண்ட் டூ பை வேல்யூ தான் வந்து அப்படின்னா நைன்ட்டி டூ தீட்டார் பை எனி நோட்டேஷன் யூ கேன் யூஸ் டூ பைங்கிறது நைன்டி டிகிரி அப்போ பைனா என்ன அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டூ பைங்கிறது வி ஹவ் டு ச
So F of frictional force is equal to mu F and substitute panta apunna. Enak mu dash teriyo current charge point three eight five. Then F and teriyo adu P teriyo adu. Anu equation abdi wajikonga. Then sama enak utkanga apunna torque kurdrukanga. Torque is equal to eighty newton meter. Torque na enak abdi na breaking torque is equal to breaking force into radius. Breaking force ngradi enak abdi na ungu da frictional force ta mu into F and so mu dash into f1 potukonga radius undu 125 potinga appadina that is equal to 18 in 10 power 3 uh, newton meter la koduthirukanga adha millimeter la maathi potirukken so idhil rendu enna kandupidikalam appadina friction force kandupidichalam adhil rendu f1 kandupidikalam like mu dash f1 is equal to 640 newton idhil rendu kandupidichu appadina mu dash 0.385 potta appadina f1 therinjirum so f1 nayum frictional force nayum equation la potta appadina enna enna kadikkum appadina enak evlo force apply panum appingiradhu kadachirum so only thing is torque and the moment equation torque value koduthirukanga appadina torque equation enna frictional force and radius adu theriyano then endha diagram kudutalum endha case a irundalum adukku moment equation eludha theriyano the moment equation eludittinga appadina moment equation and torque equation indha rendu la irundhu namakku theviyana unknown values enna pannalam appadina calculate pannikalam